자, 여러분 반갑습니다. 잉크티브의 방송 시작하도록 하겠습니다. 근데 판매도 안할 건데 그걸 왜 자꾸 개발하고 있느냐? 말씀드렸잖아요. HP에서 정상적으로 생산해서 유통되면서 칩이 막히지 않고 무한으로 돌아가는 칩을 그대로 활용하는 기계는 이 판공집지 밖에 없다고. 이 기계가 여러분들한테 11만, 12만원 선에 갔을 때 무한 제작을 해서 렌탈을 해야지 이게 수익이 나오는 기계입니다. 이게 기본이에요. 제가 아무리 기계를 개발하고 해도 이 바디 자체가 약한 거를 튼튼하게 만들지는 못한단 말입니다. 그래서 내가 이 모든 개발이 다된 전제에서 계산대를 나와 봤을 때, 이 현재 유통급의 경우는 답이 없는, 없는 기계인 거예요, 이게. 우리 한국 하나로 무조건 15만원 이하가 돼야 됩니다. 15만원 이하의 여러분들 손에 기계가 공급되는 그림이라면 이 기계는 해볼만 해요. 하지만, 이거 여러분 기계값만 23만원 새, 새, 새 기계값 23만원 23만원 거기다가 헤드 가공비 가공 여러분 못하면 가공 어려야 될거 아닙니까 어려야 하는 비용 칩 20에서 위로 올려야 돼요 그 올리는 비용 다 계산하면요 이거 26만원 27만원 돼버려요 거기다가 얘는 제가 경험상 해보니까 페인 끝은 무조건 밑으로 보내야 됩니다 그 밑에 받침대 값도 추가로 더 대포자 공복기, 그러니까 얘는 기계는 사지만 공복기는 더 비싸요. 얘, 얘, 얘한테 전용으로 만들게 되면. 그럼 그것까지 다 되어버리면요. 제가 본 수익이 안 나옵니다. 나올 수가 없는 구조예요. 그렇다면 뭐냐. 공복기 다 알고, 공복기 포함, 기계 포함 다 했는 금액이 제가 보건데 절대 25만원 넘어가면 안 돼요. 공복기, 잉크, 개조비, 제, 그냥 완, 무한 잉크로 완전히 완성되어 딱 들고, 렌탈 딱 들고 갈수 있는 기계 값이 25만원 넘어가면 안 된다고 생각합니다. 그것도 맥시멈으로. 근데 깡통 기계 값이 23만원인데. 헤드 속에 그 박킹이 들어있다 보니까 헤드를 갈면 잘 되니까 헤드가 고장난 헤드 노즐이 막힌 거라 착각을 하더라고요. 아니에요. 노즐은 막힌 게 아니었었습니다. 지금 제가 봤더니 거의 대부분 헤드, 헤드가 막힌 건 없었어요. 노즐이 막힌 건. 그리고 잉크젯 프린트 헤드는 노즐은 쉽게 안 막힙니다, 여러분. 대부분이 그 박킹의 문제가 있었어요. 그리고 새 기계는 그나마 그게 덜 합니다. 리퍼 기계가 심했어요. 이거 리퍼 기계잖아요. 얘가 딱그 증상 나와요. 얘가. 그때 왜, 지난 방송도, 그 전난 방송도 그렇고, 항상 보면, 마젠다가 살짝 사서 그랬을 거 있었잖아요. 스크래치가 사서 아주 미세하게. 그냥 하지만, 렌탈 도는 데는 크게 문제는 없어요. 미세하게 있었잖아요. 그게 딱이 그, 그, 그 박킹이에요. 그 박킹을 새 걸로 갈았더니 또잘 나와. 그래서 내가, 아, 이건 아니다. 아마 이 증상이 있을 때는 빠킹을 갈아야 되고 빠킹 교환 주기는 뭐 3만 장, 3만 장, 4만, 4만 장 뭔가를 정리를 내려줘야지 여러분들이 손익 계산을 할거 아닙니까? 아, 이거 얼마 전에 이거 갈아야 된다. 이 가는 비용은 얼마다. 뭐 이런 것들 정리가 돼야 되잖아요. 그래서 그런 것들을 뭔가 자 정리를 하고 다 하고 난 다음에 나는 유통을 하겠다라고 여러분들 말씀을 드리고 싶은 거고요. 더 이상 80 시리즈를 판매하지 않을 겁니다. 이게 다 준비되면은 할 거고요. 제가 요번에 이제 그 봉업 바킹한 금형을 떠고 나서 다 하고 나면은 제가 해서 할 거예요. 그리고 제가 팔지 않는다고 이 세상에 팔군 시리가 사라지는 건 아니지 않습니까? 다만 제가 말씀드리는 게내 방송을 보시는 분들한테 말씀을 드리는 거예요. 내가 팔진 않지만 다른 곳에서 파는 곳을 많이 구입해서 써보게 된다면은, 쓴다면은 그 부분을 찍어보라는 겁니다. 단순히 무한 프린트기를 사는 게 아니라 이게 고장이 났을 때 이런 정상이 났을 때 수리하는 유지보수를 어떻게 한 거에 대한 것도 이 사람들이 정리가 되어서 일러 주, 일러 주냐는 거지 그냥 안 되면 어쩌라는 거에 대한 대책은 입고 파는 건지 그 정도는 찝어보고 80시지를 하시라는 거고요 아이블록에서는 그걸 다 준비되기 전에는 팔지 않겠다라는 것이 말씀을 드리는 겁니다 이80 시리즈가 유통을 가능하게 한 금액이 아니라는 거 여러분들의 인건비, 인건비가 워낙 비싸기 때문에 그 인건비를 어느 정도 케어해 주는 게이 장비 값인데 여러분 인건비도 비싸고 이 기회도 너무 비싸. 그러면서 렌, 사용량이 많은 곳에는 렌탈을 못 하기 때문에 렌탈료는 3만원 이상 받기는 어려운 장비야. 그런데 기계는 너무 비싸. 수입타산이 안 나온다. 이게 제, 이게 제 결론입니다. 오늘 방송은 여기까지입니다. 여기까지고요. 내일 모레 그 목요일 날은 그 이제 캐논 70 시리즈와 다양한 기계들을 직접 세팅도 하면서 그리고 이제 필드 제일 중요한 거 특히 
캐논 출근 시리즈 현재 필드에서 몇 메가 돌아가고 있고 뭐 상황은 어떤지 이런 것들 다음 주에 내가 목요일 날 여러분들과 함께 할 거고요. 그리고 또 여러분들 그 방송 하기 이제 오늘 내일 모레 뭐 있는 기간 동안에 누구라도 전화 오셔갖고 아, 사장님 어떤 기계 공급 모델에 공급기 한번 다는 거를 한번 봤으면 좋겠습니다. 이런 요청이 들어오시면 그것도 컨텐츠를 해서 공급기를 달아보기도 하고 그러면서 이렇게 진행을 하도록 하겠습니다. 오늘 방송 내용은 여기까지입니다. 내일 모레 더 알찬 내용으로 여러분들과 함께 할수 있는 시간을 준비하도록 하겠습니다. 감사합니다.